Aris GMY, oras na nilang makawala. At uh, syempre, magbigyan tayo ng isang, mag- isang muna magandang challenge. Isang muna magandang laro Hello, bago ma dire diretso nila. Talking about being diretso, Aris GMY. Ito naman tayo sa ating draft. Removing the Selena. At sa side naman ng execration, Matilda kagad ang kanilang unang ban. Pinapriority kasi na ano eh, no? ng execration yung Selena. And for sure, pinanood yon or ni-review ng RSGMY yung uh, pick kicks. Ito yung ano eh, no? masasabi ko na ito yung adaptability ng RSGMY during today lang. Yung kanina, <laughs> ganito yung setup ng, uh, ng execration. We're in, we all know na it's just one part of the strategy na pinapakita ng execration. Hindi pa nga nila masyadong ginagawa yung nagkoklod si Kelra. Mas, mara- mas maraming beses pa natin siya na nakikita na for the whole duration ng MC2021. Diggy ban mula sa RSGM while looking deep dun sa hero pool ng execration. But that just also means na magiging open yung Matilda na para sa Sina RC. Since naman ang Johan and Selena, parang man sa execration, uh, it's Matilda and Benedetta. Yep. So, um, ang pwede lang maging open para sa RC MY ay yung mga team ng mga Kufra or Lunox uh-huh. if, uh, or if, I mean, baba nangyayari ang execration. Pati may kita din natin talaga, well, napag-usapan nga natin kanina, yung naging topic natin is yung uh, Kufra dito ng execration. At tingin ko, confident din naman yung Aris GMY na hindi agad iban ito. So, uh, tingin ko, execration will have a much more better face since sila yung magiging first two picks. Saka ano eh, I believe Malaysia ang isa sa countries natin dito sa MSC na nagpa-prioritize ng Kufra. Uh, yeah, yes. especially in the hands of Zacus na napag-usapan natin kanina na talagang isa pa sa mga top one yes. na global uh, Kufra sa side ng Malaysia. Pero Aris GMY, simulan nila ang kanilang draft with the Popol and Kupa na to. Yeah. I think yung execration ay kukuha ng Eve <laughs> para sagutin ang uh, Popol and Kupa na to. Pwede rin naman yung uh, Lancelot na alam ko na, magan- na masaya kapag nandyan yung Popol and Kupa na to. Oo. Oh, oh. Kasi marami siya. <laughs> Hindi ako makaget over. Alam mo bakit? <laughs> siya yung kasama ko nun. Oo. Oh, Kaya, oh, oh, okay. okay. Quiet na. na lang tayo, guys. Ay. Sili na lang mag to. Di nila oh, lang kami mag to. Okay. So, ngayon, since... Yep. Hindi ko na kasi tinatawag na Popol. <laughs> PNK. 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 Para Epas. Oh, ako po. Para Epas. Execration. Securing the link para kay KLVJ at syempre, Eve naman ni Ito Max. Meron akong joke! Ano yun? Sige! Meron akong joke! <laughs> Bakit Wolf parang ito? Wala, wala! Pero titi ko para alam na ni Wolf ito eh. Okay, oh, okay. sinong player oh, ng execration ang mahilig magbigay ng candy tuwing Halloween? Magbigay ng candy tuwing Halloween? Oh. Parang trick or treat, gano'n? Oh. Oh. Sino? 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 Si Ito Max. Bakit? 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 Ito, Max. Ay, okay. Okay, okay. Bad, last ko na yun, last ko na yun, guys. Six out of ten para sa akin. Bigyan natin ng Asi. Bigyan natin ng Asi. Asi, o. Speaking of Asi, si Isa Nami. Ayan. Okay. Uh, ah, okay. Isa Nami to nandun. Okay, so it's gonna be a deny pick, of course, sa mga heroes na pwedeng gamitin dito ni Kelra. Though, yes, there is still open, katulad ng mga Alice, na okay. masasabi ko, no, like, ka, yung, yung hero pool ni Oheb is almost the same yep. dito kay, uh, kay Kelra. Siguro medyo may naiiba lang like mas malalim in terms of Mark's man right. dito si Kelra. Kaya na, na-feel ko din na yung Claude ay bibig na execration dito sa game na to. Lalo nga na it's a popular Cuba, Harith, and uh, Lulis. Uy, si Glue ang magiging isa pang uh, heroes dito ng, ng execration. Ayan na, ito na. Ito na, ito na. Binigay na. Binigay na. Oh, eto Max. Eto. Okay. Thank you para sa, thank you, thank you. sa ating candy from our pro team. Maraming salamat. <laughs> Malupit yon Ibang klase. Ganun. Ganun ka-active yung uh, pro okay. team. Pag yep. sinabi mo, andyan agad. Andyan ka agad. Oh, oh. Parang dito sa glue ng execration. Isa pa sa ito sa mga ano yun, no? pwedeng kumontrol dun sa mga heroes ng RSGMY. Oh. Since alam naman natin na more on magic-centric kaagad ang first, two, first three picks ng RSGMY, kapag nakakuha siya ng isolation play gamit ang kanyang split-split, sobrang bilis na rin i-take down. Or meron din silang opportunity to pull the enemy inside, back inside yep. the reward manipulation, making it easier for them to uh, secure a kill sa side ng execration. Uh, pwede magba ng execration ng either Uranus or Paquito. Kasi ito ang mga potential na heroes ng RSGMY sa EXP lane. Mm-hmm. And also, um, mag- maghanap tayo ng mga heroes na pwede pumunta sa backlines para kontrolin yung uh, EVE. Baka nga, ano eh, uh, hindi ako magugulat kung may yung zong ban bigla Uh-oh. para sa side ng RSGMY or execration, I mean. 
parang medyo malayo na yun sa katotohanan. That being said, ang mga potential na kunin nila para sa kanilang uh, i- uh, i- ban sa ngayon ay either Paquito o kaya Uranus. Yep. At syempre, ang sagot din naman ng execration dito, removing Uranus. the Hayabusa. And also, Pagkuklod Bats. Oo, oh, oh, there's a big chance na magkaroon talaga ng mga blood talaga. Oh. And, uh, well, looking at the current scenario, uh, when it comes to power spikes, Wolf, tingin ko, ano eh, kung sakaling maging aggressive ang RSGMY, pwede nilang makuha yung early game eh. Pero when it comes to mid-game, kapag nakapag-farm na agad si Kel VJ, and also with the follow-through teamfight uh, advantage na meron sila using the reward manipulation, uh, there's a big chance na sila naman ang yeah. hahawak ng mid-game to late-game side right. na execration. That's right. Uh, that me also means na um, kukuha sila ng mga EXP laners na pang early. Yeah. So mga pakito, um, Uranus in a way pwede, pero I think yung Paquito, Lapo, ang uh, potentially good. Lapo like, for a ban pa rin, just to be safe. Makagandang pick mga ban, uh, sorry for my RC. But I think yung fair execration, Claude na. Mm, ilabas na, ilabas na ang Claude. At syempre naman, naghihintay din tayo sa side ng, uh, ng execration for their fourth pick. Yeah, Tingin ko mas, mas maganda rin na mag-play safe muna. Eh, no? Top, uh, top kits muna, Paquito. Ah, pwede, top kits. So, pwede rin. Ah! Oh, okay. okay, this is an execration recipe, of course, yung uh, Grok ni Chak Nu. Mm. Oh, what is the answer para sa RCM1? Meron pa rin namang Granger uh, that they can use. Tapos pwede nilang combo with uh, Farsa. Um, since may Lunax na sila, hindi naman sila ganun ka-concern dito sa Grok and uh, this Clue. Uh -huh. Or pwede rin silang kumuha ng isang... Um, Esmeralda on their side. Ang daming shields mula sa execration na pwede nyo maging abuse. Um, if he, they put it sa EXP lane, pwede sila maging aggressive. Pati meron din kasi silang jump, eh, no? yung yep. falling star mo para ma-close agad yung gap na mat-focus nila agad si Eve. And uh, well, sa side naman ng execration, mas gusto ko rin talaga yung Parsa kung tutusin para meron silang geometry na oh, okay. combo. The so, square and the circle combo sa side ng execration. Uranus and Lancelot para sa RCMY. Okay. So, looking for the uh, gold later, ang execration, tingin ko, Clot na eh. Yeah, wala na eh. Wala nang patumpik-tumpik oh. na eh, no? Uh, Esme. Pero knowing execration, uh, lalo na doon sa game sila kahapon and uh, kanina, Chang, uh, ang pwede nila maging pick. Yep. Yeah, isa rin yun sa mga magandang combo na nakita natin ng MPL PH Season 7, the yep. Eve and the Chang E combo. So, I completely agree, no? Pati uh, ang uh, isa pa rin sa mga way na ma-push back mo or i-out of position mo yung Harith. Ah, uh, oo oh, nga. Cloud pa rin talaga ang sisigur ng execration. Well, we all know na kumbaga execration dito, they just have to hold on up until to, the, uh, to their power spike yes. wherein yung mid to late game. Pero for the side, of course, uh, ng RSGMY, uh, kailangan nilang mag-force talaga ng mga team fight dito early on with this Lancelot. Yep, yun ang magiging key dito ng, uh, ng RSGMY. Control the jungle. Alam naman natin ng Ling. Ang uh, isa, isa sa mga yes. problema is to, uh, again, makakuha siya agad ng purple buff and orange buff. Pero ganoon din naman ang magiging reaction dito ng execration para ma-stop din yung uh, power spot dito ng lang. I believe din eh. I mean, yung, yung invade dito ng side ng RSGMY is sabihin na natin far superior compared sa, dito sa execration since when, though pwede ma mabilis ang minion wave clear dito ng, uh, ng execration because uh, with a wave clear dito ng point crystal ng, uh, ni Etomax together with uh, uh, this Grok. So, we can just say na paano patatagalin ng execration itong laban na to against RSGMY but Pag sila ang nakakuha ng early lead dito, I can say na nag-lean towards talaga to para sa side ng execration. At ito na nga mga kaibigan, mga kababayan, execration versus RSGMY Game 1. At diretso na agad tayo sa ating mga highlight players, Renzio and Lolyals. At uh, again, nakikita mo agad yung positioning dito ng execration. Full on creep wave clear. Again with the power of nature ni Chak Nu at Void Crystal ni Etomax. Gusto ko yung ano ah, yung ad, uh, pag adapt dito ni Kel VJ na hindi siya nag-start kagad with the purple buff dahil alam niya na yun ang uh, usual na gagawin talaga in terms of invading though hinahabol-habol siya ni Zakus ngayon on uh, to this grammar pero hindi siya na nakawan yata ng purple naku po AXC tumingin i-hover niyo yung baka niyo dun sa purple buff na naku nakuha agad ni Kaiser ang uh, isa pang ori, uh, purple buff ng execration uh, ang ganda ng pag ano no pag-read dito ng RSGMY yes hindi nag-start sa purple si Kelvin J 
after no isang minion wave doon sa may bottom lane, dumiretso ka agad doon si Kaiser. Kasi meron din silang vision eh, through Zacchus, yeah. na kinukuha pa ni Kel VJ yung Kramer sa may exactly. top lane. And um, um, is, ang uh, glue ay hindi isang hero na pwedeng tumao doon sa isang... Uh, sa isang Uranus. Kasi una, mabagal siya mag-clear compared sa isang Uranus. At pangalawa, parang gusto nila tumulong sa may mid lane. Hindi siya ganun kabilis maglaad. Kaya naman na si Kaiser, naka-sneaky play. Oh, Thorn Rose. Tinitignan nila si Chuck Nu with the Phantom Execution. Chuck Nu, ginagamit niya ang kanyang wall. Plus the Cyclone ay gamit na gamit pero si Loyals. Again, with the Synchro Fission, Nice attempt, pero Chak na makakatibi pa rin. Luckily, may Cyclone ay para makatagos doon si Chak Nu. Wala siyang wait on. Uh, looking at uh, sa skill niya, nagamit niya na yung sprint. Hindi pa rin siya level 4 to have the wild charge. But Order of Brilliance, mapo-force dito kay Izanami. So far, RSGMY, they are the ones controlling the tempo dito for the first 2 minutes ng laban. Yup, yeah, at may kita mo naman, RSG, sumulong-subagad sa loob ng Turtle Cave. Almost half HP, pero nakakontest pa rin. Kelra, nice take back. Pero si RSGMY pa rin, si Lake siya ang makakuha ng first major objective. Makikita natin mula sa RSGMY yung advantage of the early stages na lumamang sila. Yep, at Chuck Nu, mukhang mauhuli siya. Bait M. Koopa, sinubukan niyang gamitin yung kanyang uh, Guardian's Barrier. Pero unfortunately, mukhang naipit niya ang kanyang sarili doon. Pero eto Max with the Void Crystal, trying to force back Zakus away. Pero kay VJ mukhang magiging successful yata siya sa pagkuha nitong Purple buff habang si Kaiser Man with his ultimate plus the Tempest of Blaze mukhang makakuha ng isa si KelVJ and also popping the killing spree nakakuha siya ng H extra HP para si Kaiser mukhang makakagilid pa tayo Izanami with the poise with the damage one more strike and KelVJ double kill kagad that's a good start na sinasabi natin kanina Rob Chakdo with the Grok Block saktong sakto para gumilid ng kaunti din si Izanami at nakapag regen din si KelVJ by the way Ina, uh, naiwasan ni Kel VJ yung Order of Brilliance ni Izanami by going to the walls. Tapos sumali siya sa laban ng meron na siya konting buhay at nakakuha nga siya ng kill kay Izanami. It's the break of time. Siyempre, started dun sa Grok Block ni Chuck. Yes, and nabawi nila yung mga early kills na nagawa dun ng RSGMY. Even yung pag-invade dun sa Purple Buff ni Kel VJ na secure niya pa yung kanila sa may top lane. Kaiser dito, delikado ang buhay. Delikado ang buhay at siya ay tutumba. Siyempre, si Kel VJ pa rin ang makakuha. Lex siya with oh, the Thorn Rose. Oh. Nice sidestep oh, para oh, kay Kel Ra oh, with the BMI. Oh, Izanami, oh. hindi maabot ang Chaos Assaults. Kel Ra! Nakita niyo yun! Iwan! Iwan! Iwan, tol! Pako ba, parang si, ano, si Night Stepan. Si Night Stepan yung uh, Thorn Rose. Napakalupit talaga ni Kelra. With the Slither of HP, maatakas pa siya. Imagine mo, yung uh, Lancelot, iwan. Iwan. Isang dribble lang yun, Isang... iwan. Yung Lunox, iwan. iwan. Grabe, kalupit iwan talaga. Iwan ko na lang. Iwan ko na lang kung anong mangyayari. Pero lumakal, lumalamang na naman. Uh, ang, ang execration as the turtle will respawn. Nakabantay ka agad si Chakno, walang makakaraan. Kahit yung, wolf, eh, kahit yung uh, si Koopa, eh, talagang hindi makakasulot dun sa wall na yun. But nice attempt from Chuck, no? Again, yes. providing information, providing uh, uh, vital information sa side na execration kung paano sila magre-react since nagsisimula na rin ang RSG to take down the Turtle Phantom Execution into the real-world manipulation. Mukhang mahuhuli pa rin dito ng, uh, ng Turtle. Or rather, si Lexia, makakuha ng Turtle to Kelvij with the Tempest of Blades. Nolyals, he will go down, no? no. With the dash from Kelvij, makakuha pa rin siya ni Nolyals. Pero nakita natin si Kirmish dito, medyo dalawang Kirmish ang nangyayari. Izanami might go down here with a split-split with the damage from Renzio. Eto Max, siya ang makakasecure ng kill. 2 for 2 exchange para sa dalawa natin kupunan. Maganda ka lang para sa RSGMY dahil nabigyan doon si KelDJ. Uh, Nag-attempt ang execration na kumuha ng Turtle. Unfortunately, hindi sila nakanakaw dahil nga naman doon sa classic na Thorn Rose into Retribution na nagagawa ng isang Lancelot. Doon, napiko pa rin naman nila doon si uh, Lake. Siya actually magkahiwala yung dalawang laban. Pero mamaya oh, lang. Oh, Kelra. Kelra will Medyo get picked. Wild Charge. Naipit. Wild Charge. Mm. Bawing bawi. Jack Nu. With a trade doon, LOL yells up on with Kelra. So I guess that's gonna be an even trade. Parehas gold laner natin dito. Pero hindi natin maikakaila. Execration dito. Regla sila yung sumasabay sa early tempo ng RSGMY. Pero oh, si Lex siya. Oh. Mukhang nakakuha siya. Ay hindi, si KelVJ pa rin ang makakuha dito. And also, napansin ko na nakakuha na ng DHS yes. si Kelra within the next 6 minutes. Ah, pati na rin si KelVJ. Oh, prioritizing the DHS sa parehas na course. Napagandang adjustment mula sa execution kasi may Uranus the side of RCMY. And the fact na nagpapakunat din naman itong uh, Opal and Kupa. Oh, real world manipulation. Si Zakus ang magiging main target. 
At wala man din nila makukuha to. May pumasok sa loob. Zacchus really low and he will be punished. Hindi pwedeng makakapasok kayo sa jungle area namin na walang punishment. Pero habang nangyayari yung Kayser sa bottom lane, mukhang kinakat niya ang lanes para sa in-equilibrium advantage ng Harris Gem. Exactly. At mukhang babasagin or susubukang basagin dito ng execution sa gitna. Phantom execution from Lexion. Eto Max! Eto Max mukhang inabot ng Thorn Rose pero hindi may stop with the Wild Charge. Renzio still trying to run away. Meron siyang Courage Max pero hindi na siya makakatakas. RSGMY, dalawa ang nakakuha, ang dalawang pick off ang nakuha nila from that mid lane engagement. Oh my. What a rant out coming out from RSGMY. Yung mga super slow na kinombo nila with this Harriet Lunox, pati yung Uranus, hindi nakapwesto or hindi nakatakas yung si Renzio. At nahanap din si Eto Max um, for execration. Hindi sila pwede ma-out of position dahil yung RSGMY ang ganda ng territory and control nila. Oh, oh. look at this. Wild, wild Charge. Tinubukan niyang kamitan ng kanyang power of nature and ancestral gift Pero hindi, eto Max Forced to use his 3 movement relation Getting that shield up Pero mukhang makokontest pa rin Nice exchange Kaso, dalawa ang matutumba sa side ng execration Pero again, okay lang Meron naman pull yourself together dito si si Chuck Nung makakataas siya kagad Renjo, Zacchus Mukhang pumasok si Renjo Pinanuhan dito si uh, si Zacchus Zacchus might fall si down Pero sa nasa loob siya ng turret Kiel DJ Kahanap ng magandang exchange Pero we forced to use his Tempest of Blaze wow. Not Thorn Gross Dito si Kel VJ, 24 seconds sidelines. Kel ran nakatakas pa. Izanami with a nice BMI. Pero mati take down siya na Ionic Edge ni Kaiser. Kaiser, nagahanap pa rin ng isa pang casualty. Uh, oh. Definitely, uh, RSGMY sila yung nakalamang doon. You will really have to comment talaga dito yung RSGMY kasi hindi sila nagtitipid ng skills. Yes. Regardless, with Jack Nu, pinafantom execution nila, yes. pinubuhos lahat agad ni Lex siya para mawala yung advantage sa execration in terms of vision. And from that position, eh, saka sila nagiging confident into uh, going into the backlines of execration. Regardless na may real-world manipulation sa Etemax, papasukin at papasukin. Uy, nauntog! 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 Nakuha niya yung kayong purple buff. Dito ni Kel VJ, but Kel VJ trying to run away. Half HP. Nice Renjo with a split split. Trying to control Kaiser. Para maapalis siya ka kaagad. Dun sa may jungle area. Pero si Zacchus. Kaso, nakauna eh. Na na nahulaan yung timing oh. ng Ionic Edge. Para mas steal yung or exactly. ano, purple. Exactly. Yung mga mga stacks. Na mention mo kanina, Rob, si Lexia. Napakagandang pagkakagamit ng kanyang uh, puncture. Nung mag-ulti na nga si Kel VJ. Sinakto pa niya, inangat niya ng kaunti para may tamang isang minion for another unit para ma-reset ulit yung kanyang puncture. And eventually, napanish nga nila execration. RCMY, they came out to play. Oh, real world manipulation again. Zacchus trying to run away. Power of nature not stop. Siya ng wild oh, card. Huling huling si Zacchus. Kelra with the follow-up. Ubos ang tatlo. Ubos ang apat, pati ang pangtubos sa side ng execration, RSGMY. Mukhang ito yata yung hinihintay nilang opportunity. Naku po. More than opportunity, Jack Mamba once Jack again. Mamba. Opening, the, uh, I mean creating space para dito sa execration. Though wala pa namang Lord na mag-re-respond, it's most likely mababasag nila ngayon ang mga outer turrets dito ng RSGMY. And we all know, we're already approaching Into, this is the mid game. We're already approaching into the late game. Kung saan ang power spike ng execration. And definitely the power spike para sa execration. Nung nag dive ang RCM boy dun sa may mid lane. Si Eto Max yung nag set up with the slows. Gamit nga may pag slide ng real world manipulation. Bago pa sila makaabot dun sa dulo ng real world manipulation. Kinsineta pa sila ni Chakdo. At tapos ng tinry nilang lumabas. May stun pa rin yun. So, sulit na sulit. Nga naman. You oh. blazing do it with this replay. Saktong sakto in this replay is brought to you by Oppo. Ito, ganito yung nangyari. Nagsimula to. It's actually, ito yung nagkaroon ng kills dito. Si Lalexia, yes, nakalamang dito. Bahagya ang RSGMY. Pero yung defensive na ginawa doon na execration, it what matters. So, doon yata before nag-replay and na-pick off si Eto Max. Yup, Kelra with the blazing duet. Mukhang sa isa namin magiging target nila. Success! Ang blazing duet. Kaiser naman, pumawa pala kawala kay Kelra. Kelra tayo to run away. Purify lang kanyang ginamit. Para lang makatakas with the BMI. Pero sandwich play, isolation play ang ginagawa ng execration ngayon. Chuck no trying to run away, trying to provide information as well. Pero apat ang humahabol sa kanya. Ancestral gift denying the bite M. Koopa. Perfect execution timing para kay Chuck no. 
Too easy for Chak Mamba. Nasay ko sila, hindi nila alam kung sino hahabulin nila with the cyclone na kaalis doon si Kelra. Sabay pinili na lang nila na ito, si Chak no na lang. Pero bitin eh, bitin yung mga damage or rather mga dashes dito ng Lancelot. And from there, hindi pa nga ginamit ni Chak no yung kanyang sprint dahil hindi niya kailangan. Oh, hindi saktong-sakto yung ancestral group na yung nabato na nga yung sibat and... Unfortunately, hindi ganun ka-instant kasi kahit meron kang ultimate on a Popol and Koopa, hitay mo pang kumagat mismo yung Wolf. At ngayon, ang Execration, nabubugaw na din nila yung Uranus. Talking about power spikes para sa Execration, yung double core setup nila palagi ay may timing na hinihintay. Kung ang Blacklist International may ubi timing, yung sa kanila nagkita lang sila ng items. At pag nakuha nila yung items na yun, rock and roll na para sa Execration. At rock and roll na rin ng RSGMY. Sinubukan nilang i-take down si Chak Nu. Pero gamit na gamit, bilang na bilang ang cooldown. Pero ang RSGMY naman ang hinahanap ang Lord with a knock-up. Renzo, baka may uhuli yata. Lol, yes. With a Zaman Force. Try and run away. But with the Blazing, do it again! Execration, able to take down one. Loyalist, wala na. And may glowing rod pa si Etomax. But Kel DJ with the double kill. Ito na nga yung hinihintay nilang arangkada. Parang diesel lang. It wasn't show kung sino yung exactong nakakuha ng Lord. Pero ito na yun. Nasa RSGMY. RSG. RSGMY. Pero yung lapag ng real world manipulation. That was so perfect para sa side ng Execration. Etomax, almost a wipeout yun para sa RSG. Gumawa ng dance floor yung execration Ooh. at ang sino sumayaw doon si Kelra. Now, Kel DJ is gonna be pushing yung top lane. Ang napapansin ko nga lang sa execration ay parang kulang pa sila doon sa pag-control ng kanilang minion wave. Pero understandable yun kasi yes. naghihintay nga sila ng timings. Now, it will be difficult para sa Arch's GMY kasi Uranus lang yung nakakaangat sa kanila sa mga ganito pagkakataon. At nakita natin, nice crack block para kay Chuck. So, ito na, apat sa isa! Dan punta 38 seconds on the sidelines para kay Kaiser the punish siya kaagad the timing doon sa pader sakto yung pagdash doon ni Kaiser sarado ang daan quarantine na chak no in the grab lang sino oh oh kasi ang RSGMY naman nakapush sa may top lane with the help of Zacos and Loyal hindi naman si chak no para punish to with the slow And also with the purple surprise, mo ang hindi maakadaan. Execration. Tengit talaga na gagabigayan lang ino. Pantay sila when it comes to again the 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 timings, the power spikes. Pero numalamang ng bahagi ang RSGMY when it comes to net worth. Eto kasi ang magiging problema for the side of RSG. Habang the the drag itong laro na to into the long game, execration mas ta kumataas yung kanilang win percentage. Dahil mas scaling yung kanilang dalawang damage dealer from Kelvij to Kelra. So right at this point, ganito na ngayon ka confident ang execration na mag-invade ng mga purple buff dito ng RSGMY. Ang KLVJ makukuha ng purple. Oh, too easy. Si Lexia, mga kaibigan, ay kumuha ng Wind of Nature. Wala pang updates. I'm pretty sure na kapag ikaw ay hindi marksman, kalahati lang ang duration ng Wind of Nature. And it will not be enough. KLVJ, nakamalific roar na. Oho. Panapos na to. Isa namin naman, Phantom Execution. Lahat binigay na! Oh. Sige, okay lang, pero buhay pa rin si Renjo. Ito na ang backup. Eto, Max, re-movement pa rin siya para pa sa shield. Keldra naman, with a blazing duet. Mukhang din na-damage nila si Loliels. Loliels with a shield on top of the Zaman Force. Pero hindi pa rin enough. Execution mukhang nakahalap na magandang gante. 2-4-1 exchange. Yes, yeah, Chuck Nu, trying to follow through with Lexia Thorndros. Hindi tumama na pag-BMI ka agad. Or rather, dance poise ka agad dito si, uh, si Ling. That's gonna be a two for two exchange. I believe execution pa rin ang mas takalamang dahil na pitas nila tukod yung Harry. Oi, kinulong, kinulong, kinulong. That's it. Two for one. JBJ kagad. Oh, muntik ma. Phantom execution. San punta chak no. We the blazing two for one. Parang di na. JBJ Kaiser. Nagakatagas ba? Welcome, welcome to execution. Believe it. Believe it. Oh my, ginawang bilanggo ang mga members ng RSGMY. Walang kalayaan ang nangyari to. Sabi ni Chuck, no, pare, pulis ako. Pulis ako. Kanina pa nakaharang, men. <laughs> Ay, grabe to. Pero si Kaiser naman, mukhang sumasalubsom ng konti. Na-slow siya. And also, Chuck, no, with the discipline, meron siyang uh, sprint. Or rather, hindi available yung sprint. Pero makakatakas, pinupull niya lang para doon sa may gilip. With the wild man. charge. Kel DJ again with the blade to it from Kelra. Mo ama tutumba na naman si Zakus. Wala na silang tank and make that too godlike para dito kay Kel DJ. Mo sila naman magkuha ng purple buff ng RSGMY. RSGMY, welcome to the Chuck Show, the Chuck Mamba Show. 
na naman, ang napaka-creative with the Grok. Magtataka ka, bakit ito yung naging choice ng execration? At ito yung dahilan kung bakit ah, parami niya nakokontrol. Sineseta pa niya yung real world. Isipin mo, mm. Wolf, araw ng kalayaan, pero kinulong. Kinulong. Kinulong sa loob. Saan punta? Hindi siya na makaalis. Huli na, kulong pa. Huli na, kulong pa. Pero execration, huling-huli, sepat na sepat. Walang makakakontest sa side ng RSGMY as KLBJ will try to follow through. Saktong-sakto, apat agad sa isa with a wild charge knockup. KLBJ getting another one. 16 to 25 ang scoreline natin, mga tol. Oh. Yung early, sabihin na natin a little bit of lead coming from RSGMY. Mm -hmm. Yung mga kills na nagawa nila, burado na ngayon yon Kitang-kita naman, this is gonna be almost a 5,000 lead para sa side dito ng execration at kuhang-kuha nila ang buong mapa. Hindi natin inaw dito ang RSGMY. Kaya nilang mag-contest. Nakakuha nga sila ng Lord kanina pero right at this point, TDZ and Wolf, it's all about RSG defending their top lane. Kakayanin ba nila? Kanilang mga depensa, it's the wave clear mula dun sa Lunox. Siguro dun sa Lancelot. Hindi ganun kapilis yun, mga ibigan. And execration, yung mga setup ni Chakto with Etomax. In fact, ang inuuna ka nila si Regio tapos maglalapag ng real world manipulation. Oh. Tapos magsustan si Chakto. Pag ganun, ilista mo na kasi babasok na si Kelra at si KLBJ. Nako, ito na yung hinihintay na ng opening. Walang ultimate. Si Lolyels at si Zakus. Habang yung Lord man pupusha may top lane. KLBJ moving in. At Zakus ang magiging target nila with the wild charge na naman. Plus KLBJ with the ultimate. Iniisa-isa na execration ng mga members dito ng, ng uh, RSGMY. But Renjo getting the kill. Immortality has been popped. And also Renjo with the double kill. Si Chuck no, tuma tumatayo lang. Tinatayuan lang niya si Kaiser. Saka AFK na lang siya dun eh. Sa smart logo, inaabakan smart, niya lang. Si, smart position. Sa, sabi ni smart Kaiser, position. pangit mo naman ka ba, Andy? Tapos nag-tip na lang siya dun sa gitna. And that's it. Yung ilus na lang ang natitira. Kaya ba niya? Depensahan to. Wala pa namang minion wave. Wala din si... Wala din. Ang lalo rin dito with Etomax. That's a wipeout sa side ng Execration. At kung si Kuya Rencho! No, oh. Gusto lang magkapunan. Ilaban mo, Rencho! Ilaban, Ilaban mo, Rencho! Tinek down nila kaagad. Kinuha. <laughs> yung HP. keep humahampas, pati yung glue. Pati yung glue humahampas. Sinubukan pa ni Lolyels na makatakas. Pero, oh! 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 The Immortality Pop plus the last hit para kay Kuya Morenjo will give the win. For execration. Isipin mo yon yung gulaman. Yung gulaman, <laughs> gulaman yung gulaman. Yung gulaman. Pinato ng gula.